हेलो दोस्तों मेरा नाम आईपी है और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस जैसा कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर छाया हुआ है और अपना भारत देश भी इसका डट कर सामना कर रहा है आशा करता हूं कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र उपाय की घर पर ही रहे स्टे एट होम स्टे सेफ तो इस लॉकडाउन के दिनों में आपकी पढ़ाई को नुकसान ना हो इसीलिए मैं लेकर आया हूं कंप्लीट फिजिक्स की क्लासेस जो कि अप टू इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लास की होंगी तो इसी के लिए मैंने स्टार्ट की है कंप्लीट सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट फिजिक्स जो कि आपके काम आएगी आपके हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो आई हो चाहे वो नीट हो अगर आप एन की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो या इवन आप इलेवेंथ या ट्वेल्थ क्लास के अंदर पढ़ रही हैं तो ये कंप्लीट सीरीज आपके बहुत काम आएगी तो इस सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे हम क्लास ट्वेल्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर से जो कि है ऑप्टिक्स तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सबसे पहले टॉपिक को जो की है ऑप्टिक्स आपको बताना चाहूँ क्लास ट्वेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हर तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम चाहे वो आईआईटी का हो नीट का हो एनडीए एयरफोर्स नेवी का हो या अगर आप ट्वेल्थ क्लास के अंदर करंटली पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर ये ऑप्टिक्स है और हर तरह के एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे इसलिए सबसे पहले मैंने इसी चैप्टर को स्टार्ट किया है तो जानते सबसे पहले की ऑप्टिक्स है क्या ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमिना लाइट एंड लाइट रिलेटेड फिनोमिना तो जितने भी लाइट और लाइट से जुड़े फिनोमिना होते हैं वो सब ऑप्टिक्स के अंडर हम बढ़ते हैं जिनमें से कुछ कॉमन एग्जांपल्स की मैं बात करूं पिंगलिंग ऑफ स्टार्स की बात हो एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात हो ब्लू कलर ऑफ स्काई हो बिंग सिग्नल्स का रेड कलर क्यों ना हो रेनबो फॉर्मेशन हो Uh, किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर के अंदर बैंड अपीयर होना हो अगर हम बात करें लेंसेज की प्रिज्म uh, की बात करें माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की बात करें तो वो सब चीजें जो है लाइट से जुड़ी हैं लाइट से रिलेटेड फिनोमिना पे बेस्ड हैं वो सब हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के अंदर तो जो ऑप्टिक्स है हमें पता है स्टडी है लाइट की और लाइट से रिलेटेड फिनोमिना की ऑप्टिक्स को मेनली दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है री ऑप्टिक्स एंड वी ऑप्टिक्स री ऑप्टिक्स जिसका की दूसरा नाम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है पूरी ब्रांच के अंदर हम लाइट को एज अ रे कंसीडर करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है उसकी स्टडी की जाती है जैसे कुछ कॉमन फिनोमिना जो है वो है जैसे रेक्टिलीनियर प्रोपिगेशन लाइट का स्टेट ट्रेवल करना रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन है डिस्पर्जन है स्केटिंग है ये जितने भी जो फिनोमिना है इन सबको हम लाइट के एज अ रे नेचर के अकॉर्डिंग बड़े ही ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं बट कुछ जगह ऐसा होगा जब लाइट को एज अ रे कंसीडर करने की बजाय हमें लाइट को एज अ वेव कंसीडर करना पड़ता है उसकी वजह से कुछ और फिनोमिना भी एक्सप्लेन हो जाता है जैसे कि इंटरफ्रेंस डायफ्रेक्शन और पोलराइजेशन इसलिए हमने ऑप्टिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स तो हम अपने इस वीडियो में सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे के सभी फिनोमिनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे सबके यूजेस की बात करेंगे उसके बाद हम रे ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट से जो कि है लाइट सबसे पहले जानते हैं कि लाइट एक्चुअल में है क्या तो लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जिसकी वजह से विजुअल सेंसेशन होता है हमारे आईज में तो लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं अब लाइट है क्या लाइट नेचर वाइज एक्चुअल में एक इलेक्ट्रो वेव होता है इलेक्ट्रो वेव ऐसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की भी रिक्वायरमेंट ना हो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग तरह से होती है जिनमें माइक्रोवेव इंफ्रा रेड अल्ट्रावायलेट विजिबल बहुत सारी रेज होती हैं और हम यहाँ जो बात कर रहे हैं विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं यानी सिंपली जो लाइट लिखा जा रहा है वो तो विजिबल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर विजिबल जिसमें कि सेवन कलर्स का पैटर्न रहता है विबग्योर आपने ये विबग्योर सुना हो तो लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है ट्रांसवर्स नेचर मींस टू से कि अगर लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके परपेंडिकुलर वेरी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर वेरी करते हैं हाईएस्ट स्पीड लाइट का होता है वैक्यूम के अंदर वैक्यूम के अंदर लाइट सबसे फास्ट ट्रेवल करती है जो स्पीड रहती है वो रहती है थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड और अलग अलग मीडियम की अगर हम बात करें तो जो लाइट का स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहता है बिकॉज जो लाइट का वेवलेंथ है जो लाइट एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाता है ठीक है इसी के साथ जो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी
देखिए हालांकि हम रेप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं रेप्टिक्स में हम जनरली लाइट को एज ए रे कंसिडर करेंगे वेव कंसिडर नहीं करेंगे बट ये कुछ सिंपल चीजें आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट बोलते किस को रे ऑफ लाइट होता क्या द पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल लाइट एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्म है तो जिस पाथ के अलोंग वो ट्रेवल करता है उसी को रे ऑफ लाइट कहा जाता है जरा याद कीजिए छोटी क्लासेस के अंदर जब भी हम सन की ड्राइंग बनाते थे तो सन के आसपास इस तरह से कुछ लाइनें दिखाते थे हमेशा डायग्राम में तो इन लाइंस का मीनिंग क्या होता था इन लाइंस का मीनिंग होता था कि सन से निकलने वाली जो एनर्जी है जो लाइट है वो इन लाइंस के अलोंग ट्रेवल करती है तो ये लाइन्स एक्चुअल में इंडिकेट करते थे पाथ को पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स तो उन्हीं लाइट की रेज को उन्हीं लाइन्स को हम रे ऑफ लाइट के नाम से बुलाते हैं रे ऑफ लाइट कहा जाता है Uh, कुछ फैक्ट्स की बात करें तो सन से अर्थ तक लाइट को आने में जो टाइम लगता है वो एट मिनट नाइनटीन सेकेंड के आसपास का लगता है uh, अगर हम बात करें मून से अर्थ की तो मून से अर्थ तक लाइट को आने में वन पॉइंट टू एट सेकेंड के आसपास लगते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बीम बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट लाइट की रेज का जो बंडल होता है उसको हम बीम के नाम से जानते हैं बीम बोलते हैं उसको बीम्स कई तरह की हो सकती हैं अगर रेज आपस में पैरल हैं तो पैरल बीम बोला जाएगा उसको अगर रेज सभी की सभी एक सिंगल पॉइंट से बाहर की ओर निकल रही हैं इसको डाइवर्जिंग बीम कहा जाता है और अगर रेज जो लाइट की है वो एक जगह पर इकट्ठी हो रही है तो उसको कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है तो स्टार्ट करते हैं रेप्टिक्स का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो कि है रेक्टेलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट तो जानते हैं सबसे पहले रेक्टेलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट होता क्या लाइट लाइट ट्रेवल्स इन स्टेट लाइन अनलेस इट इज रिफ्लेक्टेड बाय एनी सरफेस जब तक लाइट किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं करती लाइट एक स्टेट लेवल लाइन में ट्रेवल करती है इसी प्रॉपर्टी को रेक्टिलीनियर प्रोपिगेशन कहा जाता है लाइट का स्टेट ट्रेवल करना ठीक है ठीक है जैसे एक कैंडल है अगर एक बच्चा स्टेट पाइप से एक सीधी पाइप से उस कैंडल को देखता है तो उस कैंडल की फ्लेम उसको आसानी से यहाँ पर विजिबल होगी लेकिन अगर वही पाइप जो है वो बेंड है तो वो उस फ्लेम को नहीं देख पाएगा रीजन क्या है क्योंकि जो लाइट है वो तो हमेशा स्टेट ट्रेवल करती है तो लाइट की रेस सीधी चली जाएंगी और वहां तक पहुंच जाएंगी लेकिन लाइट बैंड नहीं हो सकती जिसकी वजह से दूसरा वाला बच्चा जो है उसको नहीं देख पाएगा तो लाइट हमेशा स्टेट ट्रेवल करती है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रेक्टेलिनियर प्रोपिगेशन लाइट का स्टेट ट्रेवल करना बहुत सारे फिनोमिना इस कंसेप्ट पे बेस हैं तो जानते हैं वो क्या फिनोमिना है बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में आया भी हुआ है उन फिनोमिना के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि वो कौन से कंसेप्ट पे बेस है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फिनोमिना रेक्टेलिनियर प्रोपिगेशन का रेक्टेलिनियर प्रोपिगेशन पे बेस्ड हमारा जो पहला फिनोमिना है वो है शेडो फॉर्मेशन किसी भी अपेक ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है वो ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ही बनती है अब सपोज दैट ये एक अपेक ऑब्जेक्ट है बोल आप देख सकते हैं कि अगर इस तरफ से लाइट की रेज आती हैं और हमें पता है लाइट की रेज स्टेट ट्रेवल करती है इसलिए जो रेज सीधी हैं वो निकल जाएंगी बट जो इससे टकराएंगी वो आगे तक नहीं पहुंच पाएंगी जैसे ये वाली रेज भी आगे नहीं जा पाएगी ये भी नहीं जा पाएगी बट यहाँ ऊपर से लाइट की रेज निकल जाएंगी जिसकी वजह से अब देखिए ये वाली रेज है वो पीछे नहीं जा पाएंगी इसलिए पीछे जो है वो शेडो बन जाएगी तो जो शेडो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है वो रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन के कंसेप्ट की वजह से होता है तो बात करते हैं हमारी दूसरे एग्जांपल की जो कि बेस्ड है रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन पे जो है एक्लिप्स सोलर हो या लुनार हो ग्रहण की बात करें हम चाहे सूर्य ग्रहण की बात करें चाहे चंद्र ग्रहण की बात करें तो दोनों का जो एक्चुअल रीजन है वो रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन ही है आप देख सकते हैं कि जैसे जो सन है उसकी जो लाइट है वो सिर्फ इतने से पोर्शन से आ रही है बाकी जगह से नहीं आ रही बिकॉज लाइट इससे टकरा गई अपने आप वो बैंड नहीं हो सकती इसलिए इस जगह से लाइट नहीं आ रही इसलिए आपको यहाँ पर जो सरफेस है वो ब्लैक दिख रहा है तो इसी को तो हम एक्लिप्स बोलते हैं ग्रहण बोलते हैं जब किसी से जो लाइट है वो ना आ पाए रुक जाए तो सोलर या लुनार चाहे सूर्य ग्रहण की बात हो चाहे चंद्र ग्रहण की बात हो दोनों ही बेस्ड है कौन से फिनोमिना पे रेक्टेलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट पे एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है पिन होल कैमरा जो जनरली छोटी क्लासेस की बुक्स में ही मिलता है आपको देखने को पढ़ने को मिलता है पिन होल कैमरा तो पिन होल कैमरा भी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाया जा सकता है तो ये जो पिन होल कैमरा है ये भी रेक्टिलीनियर प्रोपेगेशन के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है इसमें एक बॉक्स के अंदर एक छोटा सा होल किया जाता है तो आप पीछे वाली जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हैं उस छोटे से पोर्शन से जो लाइट है वो अंदर एंटर करती है उ
कुछ क्वेश्चन हैं जो आज वाली क्लास के ऊपर बेस्ड हैं इन सब के आंसर आप सबको कमेंट करने हैं और उनके जो सही आंसर होंगे मैं वो आपको कल वाली क्लास के अंदर बता दूंगा और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से बाकी टॉपिक्स की भी वीडियोस मिलती रहें तो आप आपके खुद के अपने इस चैनल आई क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर भी कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुँचे तो धन्यवाद इसी के साथ आपका दिन अच्छा रहे